Сегодня у меня в меню гарнир, который я приготовлю из такого вот экзотического черного риса Нероны, который будет подаваться с тушеными овощами. Итак, для рецепта нам понадобится рис и овощи. Овощи, баклажаны, перец, помидоры, ну, лук полей. Можно использовать обычный лук, репчатый. Рис я предварительно замочила на полтора часа и хорошенько промыла, так как рис окрашивает очень сильно воду, такой насыщенный черно-коричневый цвет. Теперь пересыпаем рис в кастрюльку, будем его варить. Даже водичка еще такая идет, даже бурая. Заливаем водичку, немножко масло. Водички наливаем так примерно в, в, в два раза, то есть вот на палец получается. Закрываем крышечкой. Ставим на маленький огонь и ждем, когда стрелочка термоконтролера дойдет до середины зеленого поля. Пока варится рис, даже я переставлю на другую комфорку, наверное, чтобы не мешало. Сюда. сюда сковородка пойдет. Займемся овощами. Овощи нужно все почистить и порезать кубиками. Начну с баклажанов. Можно использовать также кабачки. Я в это время года нашла баклажаны. Нарезаем баклажан кусочками, кубиками и присыпаем солью, чтобы дал лишний сок. Достаточно. Теперь баклажанчики в сторону, наливаем сковородку немного масла и режем, ага. ставим на нагрев на средний и режем лук парей кольцами. лучок до прозрачности, так, периодически помешиваем. Пока лучок обжаривается, порежем перчик тоже кубиками. Пока резала перчик, у меня лук уже успел даже зарумяниться, и рис до середины термоконтролер дошел до середины зеленого поля. Рис я выключаю и оставляю под крышкой еще минут на 15, ну, то есть пока не приготовлю овощи. Так, теперь быстренько пересыпаю к луку перчик. Ставлю огонь на минимальный, пускай они так постоят. Я быстренько режу помидорчики тоже кубиками. Так, теперь берем баклажаны, слегка отжимаем сок. И в сковородку. Правда, сока у него не так много. Чуть-чуть совсем. Теперь помидорчики. и поперчить. Я смотрю, у меня здесь получилось так с горкой. Крышка уже не очень подходит. Надо взять комбиниску. Термоконтролер. Кольцо предохранить. 
заряженный тафель устанавливаем сверху термоконтролер. И ждем, когда стрелочка термоконтролера дойдет до середины зеленого поля. А, готовим на маленьком огне. Стрелочка термоконтролера дошла до середины зеленого поля. Все, отключаем нагрев. И оставляем еще под крышкой ну, минут на 10. Рис с овощами готов. Открываем овощи. Перемешиваем их, чтобы овощи подружились друг с другом. Последний запах лета. Такой аромат приятный. Уже поздняя осень, поэтому всегда приятно тушеные овощи. Попробуй. Так, теперь рис. Вот такой вот у нас рис. Рис нейрона, он не шлифован, поэтому в нем большое количество минералов и клетчатки. Выкладываем в середину тарелочки. Можно на листья салата. Делаем вот такое вот углубление. А сверху овощи. Ешьте с удовольствием и приятного аппетита!